పరిశుద్ధులకు అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తం పోరాడాలి పని ఎవరు చేయాలట పరిశుద్ధులు చేయాలి బోధ కోసం పోరాటం చేయండి బోధ కోసం పోరాటం చేయండి అన్నారే తప్ప పరిశుద్ధత కొత్త పోరాటం చేయండి ఎవడ చెప్పలేదు పరిశుద్ధత లేని వాడు పోరాటానికి పనికిరాడు ఇక్కడే ఆ వాల్యూ పాత నిబంధనలోనే కనిపిస్తుంది మీరు నాతో బలికి రావాలంటే ముందు మీరు శుద్ధులు అవ్వాలి దేవుని పనికి క్వాలిఫికేషన్ పరిశుద్ధత అప్పుడు పరిశుద్ధులు బోధ చేయడానికి అర్హత అదవుతుందా ఎవడ పడితే వాడు బోధ చేసేకూడదు మనం ఎలా చదువుతాండి బైబులు ఫస్ట్ ముందు ఉన్నది వెనుకున్నది తీసేసి మధ్యలో ఉన్న పదాలు కూర్చుకొని పోరాటం చేస్తాం అంటాం నోరు మీరే అయ్యా అంటాడు దేవుడు ఏంటి నీ పోరాటం నీ పోరాటం నీతో నీకు పోరాటం నీ శరీరం మీద నీకు పోరాటం నీ కోరికల మీద నీకు పోరాటం లోకంతో నీకు పోరాటం అప్పుడు నిలబడి పరిశుద్ధతనే అప్పుడు బోధ చేయడానికి నీకు అర్హత వచ్చింది బలికి వచ్చేయండి అందరూ అనలేదు శుద్ధులైన వారు బలికి రండి అన్నట్టు గవిడి వెలుపులు ఉన్న పెద్దలందరూ సమయాలు రాకను చూసి గజగజ వణుకుతున్నాడు శుభవచనంతో వస్తున్నాడా శాపవచనంతో వస్తున్నాడు ఆ రోజు దైవజనులు వస్తుంటే ఊరు అడలెత్తిపోయేది ఎందుకు తెలుసు వాళ్ళు అలా బతికేవారు అలా ఉండేవారు కనుక ఇప్పటికీ ఆ హోద ఏం తగ్గల మనం నిక్కరసిగా నిష్ట గరిష్ట కలిగి బ్రతికితే దేవుని కొరకు ఉన్నతంగా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ దేవుని భయం ప్రజల మధ్య ఉంటుంది ప్రజలందరూ అడుగుతున్నావు సమాధానముతోనే వస్తున్నావా డోంట్ వరీ సమాధానముతోనే వస్తున్నాను అన్నాడు ఎవరు సమ్